À la une ce soir, la Caisse générale de sécurité sociale poursuit sa révolution numérique. Trois nouveaux services à destination des actifs et des retraités ont été créés. Comment vont-ils simplifier la vie des citoyens Le reportage de Linda Kayarsi est à venir. Et l'île Blanc est interdit d'accès aux plaisanciers depuis le 1er mai. Une mesure qui vise à protéger les sternes. Ces oiseaux migrateurs qui aiment séjourner à cette période sur l'île pour se reproduire. Le reportage d'ATV Guadeloupe dans un instant. Et le premier salon dédié à la parentalité a ouvert ses portes jusqu'à demain au vélodrome de Gourdeliane à Bemao. Le salon Maman, de nombreux spécialistes et acteurs du monde social seront sur place pour réguiller les futurs parents. Et place à la gastronomie, euh, gastronomie venue d'Europe, dans le cadre du joli mois de l'Europe, nous avons choisi de vous montrer les savoir-faire culinaires des autres pays de l'Union Européenne. Ce soir, vous découvrirez une entrée qui ravit les populations de la Bulgarie. Bonsoir et bienvenue sur ATV Gualou, je suis ravie de vous retrouver. Faut-il rendre le vote obligatoire pour éviter l'abstention aux élections L'idée avait déjà été soumise en 2015 par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Bartholone. Une mesure qui existe néanmoins dans plusieurs pays de l'Union européenne, notamment la Belgique, le Luxembourg et la Grèce. Devrions-nous prendre exemple On écoute vos avis recueillis par Karen Diama. C'est un devoir de citoyen. Euh, moi, je pense pas, enfin, j'imagine pas que ce soit une obligation d'aller voter. Parce qu'on est libre de, de ses choix et de, et de ne pas voter, justement. On est, la démocratie, ça sous-entend le, un libre choix du citoyen. Moi, je ne serais pas contre si le vote blanc est reconnu comme un devoir civique, mais euh, il faut que le vote blanc soit reconnu, sinon, euh, sinon je ne suis pas d'accord. Non, c'est un État et puis euh, c'est une question de civisme. Les gens, s'ils ne veulent pas aller voter, bah, c'est leur problème, mais à ce moment-là, il faut qu'ils changent de pays. On nous a donné le droit de vote, on doit aller voter. On a eu du mal à l'avoir en tant que femme, mais je trouve qu'on doit aller. Et en plus, il a été abaissé à 18 ans pour la majorité, pour les jeunes. Donc euh, aujourd'hui, euh, ils ont eu cette opportunité de pouvoir s'exprimer par le bulletin de vote. Donc euh, on ne peut pas trouver plus belle démocratie que le vote. Donc ce n'est pas la peine de le rendre obligatoire en fait Non, parce que si ça ne les intéresse pas, ils n'iront pas au plus. Hein. Même s'il y a eu de... une pénalité, je ne sais pas si ça... Je ne sais pas. L'école est obligatoire si vous voulez faire le parallèle jusqu'à un certain âge. Euh, ceux qui ne veulent pas être de bons élèves et bien travailler, ben, ils ne travaillent pas. Hein. Euh, oui et non, oui et non. Mais je pense que le vote doit être obligatoire parce qu'il y a pas mal de gens qui râlent en chemin et un peu partout. Et en votant, ils devraient dire exactement ce qu'ils pensent. Pour ma part, je pense que tout ce qui est obligatoire, et on est obligé d'être, on est forcé quelque part, donc c'est pas très... On va dire que ce n'est pas un esprit de liberté. Il faut garder un esprit de liberté. Mais par contre, il faut faire prendre conscience aux gens de la valeur du vote. Et ça, c'est beaucoup plus important. Le, je vais contester un petit peu le sens obligation, euh, des trucs, choses comme ça. Un, pour moi, c'est euh, contre la liberté. Mais par contre, le sens du devoir, on doit vraiment l'approfondir, le, le faire comprendre aux gens que voter, c'est un devoir. Et le digital s'installe partout dans le quotidien des citoyens. L'assurance retraite vient d'enrichir encore son offre avec l'ouverture de trois nouveaux services digitaux pour simplifier les démarches des actifs et des retraités du régime général. Le détail avec Linda Kayarsi. Faire sa demande de retraite en un clic, depuis mars, la CGSS a entièrement digitalisé ce service. Une démarche simple, rapide et sécurisée. Objectif, optimiser les délais d'enregistrement des dossiers. L'assuré, en 15 minutes, il a terminé sa demande de retraite. Il reçoit à ce moment-là un justificatif, hein, il reçoit un justificatif par mail de l'assurance retraite, lui disant que sa retraite a été bien prise en compte. Et s'il dépose euh, sa demande de retraite complète entre 6 et 4 mois avant son départ à la retraite, l'assurance retraite s'engage à lui verser sa retraite dans le mois qui suit effectivement le, la, le, le, dépôt de, le dépôt de la demande. Pas à pas, l'assuré, retraité ou salarié est guidé dans sa navigation et est aussi directement orienté vers son régime d'appartenance professionnelle. Enfin, grande nouveauté, les documents nécessaires peuvent être directement scannés en ligne. 
la retraite, mm -hmm. ça, on s'en occupe longtemps, longtemps à l'avance. Qu'on dépose le dossier six mois avant ou quatre mois avant, c'est que le dossier est complet. Or là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai qu'on nous reproche d'avoir, euh, de prendre du temps euh, dans, les, euh, de, dans les délais euh, de traitement, mais c'est parce que nous nous retrouvons avec trop de dossiers incomplets et trop de dossiers pour lesquels il y a encore à saisir énormément de fiches de paye au niveau de la... pour justement reconstituer la carrière. Aujourd'hui, seule une dizaine d'assurés a franchi le pas numérique. Ambition de l'assurance retraite, étendre le dispositif à l'ensemble des usagers. Pour cela, elle a mis en place des partenariats avec les CECAS, mais pour ceux qui ne disposent pas d'Internet... Pas d'inquiétude. Les assurants ont d'autres possibilités. Là, c'est vraiment, euh, nous faisons savoir ce canal des formations, mais l'assuré a la possibilité de continuer à téléphoner sur le 3960 pour pouvoir nous joindre ou pour prendre rendez-vous, faire le 3960 pour prendre rendez-vous, bien lui-même prendre rendez-vous en ligne et puis bien entendu de nous envoyer des mails. Et nous, euh, nous, nous répondons euh, dans un délai euh, euh, qui, qui est variable en fonction effectivement de nos stocks de dossiers. L'accompagnement à la retraite passe aussi par le bien vieillir, un espace est par ailleurs disponible pour les demandeurs. L'assurance retraite envisage également de mettre en place dans l'une de ses agences une expérimentation exclusivement réservée aux demandes de retraite en ligne. Direction la Guyane maintenant où plus d'une vingtaine de commerçants de Cayenne a été sinistré après les plus abondantes qui se sont abattues sur le territoire ces derniers jours. Les autorités ont enclenché une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Reportage Charlotte Fleury. Marlène Dufournier fait partie des nombreux commerçants touchés par les inondations de dimanche dernier. Dans sa boulangerie, près de 70 cm d'eau. Elle a subi quelques pertes matérielles et notamment deux vitrines réfrigérées. Il y a quand même des dégâts, il y a des travaux, on a pris une société de nettoyage parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'eau, de, de, beaucoup d'eau et il y avait beaucoup de, de, de poubelles qui arrivaient. Hein. Nous on a subi des dégâts en 2014, il y a eu 2009, euh, les assurances, c'est facile de payer l'assurance, hein. ça ils savent, ils savent prendre votre argent mais pour rembourser je peux vous dire que c'est pas une petite affaire. Donc... Euh, il vous demande tellement de papier, euh, on a eu un huissier, on a pris un huissier, dimanche même, qui a, qui a bien voulu mettre, puis revenir, se déplacer. Donc euh, on a un papier d'huissier, euh, un constat d'huissier. La mairie de son côté devrait mener une recherche de responsabilité. Euh, il y a eu les coupures de courant liées à la grève de DF. Moi je n'ai pas la langue de voix, il faut, et je dis ce que je pense. Ça fait plus de 30 ans, il y a toujours ces inondations, mais peut-être pas forcément à un mètre. Les, les habitants de la rue du 11 novembre qui se trouvent dans une cuvette, euh, j'étais là sur place dimanche, m'ont dit « Madame le maire, je suis née là, il y a toujours eu des inondations, mais pas aussi importantes. » Ça veut dire qu'il y a quand même une enquête à mener, euh, quid, une défaillance quelque part, mais ce n'est pas par rapport euh, à la nature. Euh, il faut chercher, il faut trouver le responsable ou les responsables. Pour les commerçants assurés, un dossier est à apporter aux assurances avec des factures et des photos des dégâts. Pour les aider, la chambre de commerce se charge de faire le relais avec les assurances en leur facilitant la création du dossier. Suite aux événements de la grève là, qui a duré plusieurs semaines, on a monté en place une cellule pour les entreprises en difficulté. Donc là, nous avons connu une inondation. Il y a des ressortissants, des commerçants qui ont été touchés. Donc euh, ils peuvent venir voir cette cellule pour les euh, aider à monter un dossier pour leur assurance et pour voir un peu dans quelle mesure ils pourront être indemnisés. Lorsqu'il y a des événements comme cela, la toute première démarche, c'est que les gens se rapprochent de leur assureur, dans la mesure où ils sont assurés, et euh, ensemble, on regarde le contrat. Il y a effectivement des contrats où euh, on intervient qu'en cas de catastrophe naturelle, auquel cas il faut qu'il y ait un arrêté de catastrophe naturelle qui soit pris, et d'autres contrats, euh, il y a une intervention directe de l'assureur, indépendamment de la procédure de, la, de catastrophe naturelle. Les assurances se chargent de transmettre le dossier à un expert qui effectue son rapport en fonction des éléments fournis. L'indemnisation doit arriver dans les trois semaines suivantes au maximum. Et puis en Martinique, la plateforme SOS Déchets a ouvert pour la première fois ses portes à la presse depuis sa mise en service en octobre 2016. Pas moins de 1200 tonnes d'huiles usagées et des milliers de déchets dangereux ont été réceptionnés. Un bilan chiffré expliqué par Halloween Courcy.
Depuis octobre dernier, il n'a jamais été aussi simple pour les professionnels de se débarrasser de leurs déchets dangereux. On a plusieurs types de déchets, huile de friture, bout de peinture, filtration usagée pour les garagistes, etc. Donc on vérifie l'acceptation du déchet, on passe à la pesée et après on vient directement vider nos déchets dans les contenants prévu à cet effet. Alors après, il y a certains déchets qu'on va revaloriser, il y a certains déchets qu'on va exporter puisqu'on n'a pas de centre de traitement de matières dangereuses en Martinique. Le service est destiné aux petites et moyennes entreprises qui se déplacent désormais directement sur le site. Facturé entre 1,90€ et 7€ le kilo de déchets, l'opération prend en moyenne entre 10 et 20 minutes. Avant, il fallait les appeler, on appelait, il fallait qu'ils viennent. Des fois, ils ne venaient pas, des fois, ils passaient, mais j'étais pas là, donc c'était un peu compliqué. Quoi. On se ratait souvent, donc les déchets s'accumulent c'est compliqué. Et là, c'est quand même beaucoup plus facile, plus automatique, euh, dans la mesure où il faut simplement venir et déposer. L'initiative a coûté 700 000 euros, dont 40% ont été subventionnés par l'ADEME, la CTM et l'ODE. Un projet qui vise à encourager les professionnels à ne pas dégrader notre environnement et qui compte bien s'agrandir dans les mois à venir. Sur cette, cette niche, euh, j'ai envie de dire, des, 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 des professionnels, des petites TPE, on estime qu'on a entre 50 et 80 tonnes. C'est vraiment l'objectif. Si on l'atteint, on sera bien entendu satisfait. Et on espère rapidement faire bien entendu un autre site pour pouvoir apporter aussi cette solution. C'est-à-dire que c'est vraiment le service de proximité. On a des objectifs, bien entendu, à la fois dans le sud et dans le nord de l'île, permettant de trouver, vous avez vu, ça occupe environ 100, 150 mètres carrés. Et notre objectif, justement, c'est que de faciliter la vie des professionnels. Un dépôt de déchets sauvages est sanctionné d'une amende de 3 750 euros pour les professionnels. Une pratique encore trop courante sur notre île. Et pour préserver les espèces en voie de disparition, certains sites sont interdits d'accès à l'activité humaine. C'est le cas de l'île et blanc. Les sternis séjournent à cette période pour se reproduire. Une situation à laquelle il faut s'adapter. Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Dès le 1er mai, l'accès à l'île blanc est interdit aux plaisanciers par arrêté préfectoral. Durant quatre mois, les sternes, ces oiseaux marins en danger, pourront se reproduire en paix. Les plaisanciers qui exercent dans la zone doivent depuis une dizaine d'années adapter leur balade, à la fois pour et contre la fermeture, l'Inde dénonce certaines contradictions. On est d'accord en quelque sorte pour la ponte des sternes, mais par rapport aux choses qu'ils font, comme l'ONF, ça, ça nous dérange. L'ONF, chaque année, il ferme le lily. Mais il coupe les arbres. Parce que le lily, c'est un bon sable. Au départ, et au fur et à mesure, le sable, il rentre. Mais s'il a les racines des arbres, il reste. Pour eux, la ponte des sternes, il faut automatiquement couper les arbres. Et ça, ça nous dérange. Le choix de ces oiseaux marins de pondre sur l'île blanc ne dérange pas Alex Vincent. Pour lui, il faut préserver la vie et la beauté de cette grande réserve naturelle. Nous avons ici un endroit qui mérite d'être protégé, sauvegardé, euh, car c'est un endroit qui est un peu unique dans les petites Antilles, déjà par sa taille et sa diversité. Alors, il est vrai que l'île blanc fait normalement partie de, de nos escales. Hein. Euh, moi, je propose cette étape. Donc, l'île blanc, c'est la dernière. Euh, qu'on fait en général l'après-midi avec un coucher de soleil, justement l'arrivée des oiseaux qui vont sur l'île aux oiseaux à côté. Euh, maintenant, j'ai adapté ma balade, moi, simplement en mouillant mon bateau en dehors de, de, de la zone préservée. Pour éviter de déranger les sternes et garantir la reproduction, l'accès est donc interdit à moins de 100 mètres jusqu'à la fin du mois d'août. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur le premier salon maman qui a ouvert ses portes au Vélodrome de Gordeliane. Et puis vous découvrirez également une spécialité culinaire de la Bulgarie dans le cadre du joli mois de l'Europe. On ne naît pas parent, on le devient, passé l'euphorie de l'arrivée du bébé. Les parents ont parfois le sentiment d'être complètement perdus pour les aider à se préparer sereinement et les accompagner dans la prise en charge du nourrisson. C'est ouvert aujourd'hui le premier salon de la maternité au Vélodrome de Gourdely à Nabemao. Patrick Uri, Moïse Dexter et Nathalie Dinan sont allés faire un tour. On regarde. Parce qu'elles se sont retrouvées sans réponse ou sans solution, des femmes ont créé une association pour venir en aide aux parents et ont poussé la réflexion en organisant le premier salon de la maternité. Les parents viennent vers nous s'ils ont des interrogations. Nous, on est à leur écoute et en fonction de leurs besoins, on les oriente ou vers un professionnel ou vers nos partenaires pour qu'ils aient tout, 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 les, tout ce qu'il faut pour accueillir sainement le bébé. 
Pour inciter les femmes à opter pour l'allaitement maternel, les sages-femmes des classes, centres locaux d'action sanitaire et sociale, informent et forment aux bienfaits et avantages. Nous demandons aux femmes, dès qu'elles ont accouché, les premières heures, même la première demi-heure après, en salle de travail, en salle de naissance, de mettre le bébé au sein de façon à ce qu'il puisse l'allaiter. Plus tôt elle allaitera, mieux il sera protégé, plus il aura des anticorps, moins il fera d'allergies. Et l'allaitement est conseillé de 0 à 6 mois. Pour une première, le succès est apparemment garanti. Une jeune maman n'a pas hésité à se déplacer pour découvrir les nouveautés et trouver des réponses à des questions sur la maternité ou encore la naissance. J'ai pris une petite assurance, on ne sait jamais, après la vie à la mort, malheureusement. Euh, on a trouvé des petites choses pour la maternité, pour les, la layette pour ma petite soeur. Euh, je viens d'apprendre ce que c'était la sophologie, donc des techniques d'apaisement, on est tous stressés euh, sur terre, ben c'est ça. Et puis on va voir le, la suite. La suite encore demain jusqu'à 18h30. Si vous vous interrogez sur la santé, la nutrition, la puriculture, la communication bébé signe et plus encore, le salon de la maternité vous donnera certaines réponses. Et pour aller plus loin, nous avions prévu de recevoir ce soir l'organisatrice de cet événement, Nadia Catalan, mais en raison de son état de santé, elle n'a pu répondre à notre invitation. En revanche, elle a accepté de répondre à quelques questions juste avant le début de ce journal. On écoute justement cette interview réalisée par Linda Kayarsi. J'ai mis ce salon en place puisqu'on lance l'activité AFJP, Aide aux futurs et jeunes parents, et pour montrer qu'on existe et qu'on nous sommes présents en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, j'ai effectivement lancer ce salon. Il était prévu déjà de le faire depuis l'année dernière. Malheureusement, ben, ben, je ne pouvais pas par rapport à mes activités. Mais aujourd'hui, je tenais vraiment euh, à lancer le salon de la maternité pour aider les jeunes et, et les futurs parents afin de les, de les accompagner. Aujourd'hui, il y a l'accompagnement, il y a l'orientation et on va répondre aux interrogations. Donc aujourd'hui, les parents recherchent beaucoup euh, à diriger, à être informés. Et j'ai vu aujourd'hui les sages-femmes surtout qui demandent un peu d'accompagnement au, de euh, au niveau des parents. Donc ça tombe super bien et tout le monde est satisfait. Je suis contente qu'aujourd'hui, euh, la sage-femme, le corps de métier, on retrouve chez nous ce qu'ils demandaient depuis de nombreuses années. Moi, en tant que effectivement, jeune, jeune, jeune parent et commerçante très tôt, et chef d'entreprise très tôt, très jeune, depuis l'âge de 23 ans, aujourd'hui j'ai 29 ans, donc je passais souvent maternité et je, malheureusement je tombais sur des mamans qui ont une vraie difficulté. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai eu l'envie de les accompagner jusqu'au bout euh, et, et d'être toujours à leur côté. Donc aujourd'hui je suis lancée pour ça. Les difficultés comme euh, justement trouver euh, un kit de naissance euh, déjà tout prêt ou quelqu'un pour les orienter à préparer cette valise de naissance toute prête. Donc moi, euh, en ayant vu, enfin, vu que effectivement les parents recherchaient vraiment une aide et un accompagnement, j'ai décidé euh, de les accompagner de ce sens-là. Donc, comme je dis, hein, j'ai les contacts, je suis commerçante, donc fait, je fais profiter aujourd'hui et bénéficier des prix, euh, des valises de petits prix. Des conseils au niveau des sages-femmes, des hôpitaux, d'accord euh, la relaxation pour maman et bébé et les interrogations que papa euh, se pose toujours. Voilà, c'est intéressant puisque aujourd'hui, le papa euh, se pose toujours des questions. Comment je vais faire Comment je vais faire si maman est à l'hôpital Est-ce que je serai aidée avec une, je sais pas, une structure Comment on, on peut être accompagnée Donc aujourd'hui, on est là pour accompagner papa, maman. Tati, tonton, autour, voilà. Donc on confectionne tout ce qui a confectionné. On, accap, on accompagne du début jusqu'à la grossesse. Et on continue avec le parent. Tous les temps forts, hein, euh, c'est la présentation des conférences, des ateliers qu'ils ont mis en place. Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, qu euh, les conférences avec le docteur, par exemple, Périanin, euh, Nes Essentiel, Baby Bio, comment manger bio aujourd'hui Donc il y a tous les partenaires, Bébé Neuf qui est présent, euh, c'est magnifique donc chaque personne a un thème c'est super bien les, les sages-femmes sont là, les sages-femmes des PMI les hôpitaux sont avec nous donc euh, je trouve ça extraordinaire Alors, ils, ils, elles sont orientées elles ne sont pas perdues 
et on retrouve les produits de la maternité. Tout le monde attend effectivement la tombola. De nombreux lots à gagner puisque demain c'est le, le dernier jour. Euh, et à partir de 18h, on va lancer la grande tombola avec une chambre à gagner, beaucoup de lots à gagner. Et les temps forts, euh, je parlerai des, des mascottes, je parlerai aussi de ce que font chaque stand, c'est proposer euh, des choses sympas afin que les parents comprennent qu'ils sont là pour les aider, ils sont accompagnés et il y a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, tout est parfait, je n'ai rien à dire à, à quiconque. Donc euh, bon, bon travail et euh, j'espère qu'on se retrouvera euh, l'année prochaine. <rire> Et suite de notre série consacrée aux jolis mois de l'Europe, nous avons choisi de braquer nos caméras sur les richesses culinaires qu'offrent les pays de l'Union européenne. Pour l'occasion, nous vous ferons d'ailleurs découvrir plusieurs spécialités. Ce soir, place à la Bulgarie, Linda Kayarsi. Bonjour à tous, bienvenue dans les cuisines du Fin. Donc pour le joli mois de l'Europe, on va cuisiner en entrée. On a choisi la Bulgarie avec le concombre, le concombre avec du fromage blanc, de la nette et des noix. Donc pour l'entrée de la Bulgarie, on fait euh, soupe de concombre froide avec euh, fromage blanc, ricotta et un peu d'aneth. Donc concombre pays, euh, 300 g de fromage blanc, 100 g de ricotta et à peu près un bouquet d'aneth. Donc euh, il faut, on, épluche, on épluche le concombre. Et après, on va le couper en deux pour enlever tous les petits pépins. Parce que sinon, après, dans la bouche, c'est pas très agréable. Dans une soupe. On enlève bien tous les pépins. Et après, on coupe en petits morceaux. Pour que ce soit plus facile à, à passer, à mixer. On assaisonne avec euh, sel, poivre. Du poivre. Il y a un peu de piment d'Espelette, mais ça c'est vraiment euh, pour, le, pour le Pays Basque. Voilà. Ensuite, fromage blanc. Ricotta. Des herbes. Et on mixe. Bien mixé. Et on met des petites noix dessus pour apporter un peu de croquant. C'est des noix torréfiées au four qu'on a fait un petit peu griller. Ça fait un peu de croquant. Et voilà. Une entrée bulgare avec le concombre pays, de la nette et du fromage blanc. Et voilà pour la Bulgarie, lundi, Linda Kayarsi nous fera découvrir les richesses de l'Italie. Et c'est lors des informations pratiques que maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre culturel Le saint anne de 8h à midi et demi. Lundi étant férié, ils vous donneront rendez-vous le mardi au parking de, du Super rue Saint-Jules de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 deux fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe dans un instant. Et d'y planter pour question directe.